సమాధాన కర్తయు రక్షకుడును ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మేము మరలా కూడా ఈ యొక్క ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడు మాకు చూపించినటువంటి ఈ యొక్క మహాకృపను బట్టి మేము ఎంతగానో దేవునికి ద కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మనందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం దానికన్నా ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడమైన దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభ ఎందుకనైనా నీ బిడ్డ నిలబడబోతుండగా ప్రభ మీ ఆత్మతో నింపండి నాయన బిడ్డ కా బిడ్డలందరికీ కావాల్సిన వర్తమానాన్ని బిడ్డ ద్వారా దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆయన నీ వాక్యాన్ని విని బలపడటకు సహాయం చేయండి నాయన ప్రతి బిడ్డని మీరు తాకండి ప్రభ మీ వాక్యంతో ప్రభ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన బిడ్డలందరినీ బట్టి నాయన ఎన్నో వారందరినీ బట్టి నాయన మిమ్మల్ని అమ్మాడు ఈ సన్నిధికి వస్తున్నాను దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఎందుకనైనా దైవజండ నిలబడి వాక్యం చెప్పుచుండగా తండ్రి నీ ఆత్మతో అభిషేకించి నాయన ఆయన మీరే జయకరంగా నడిపించమని నడుగుతున్నాం తండ్రి మీ కృపలో భద్రపరచండి దేవ పిల్లలందరినీ ఆయత్తుపరచమని మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని మా ప్రభువును ప్రియ కుమారుడైన యేసునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె నేటి మన ధ్యాన వాక్యము లూకస్ వార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు చదువుకుందాం నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు అన్యజులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని దేవుడి వాక్యమును దీవించును కాక యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసినది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయం పరుస్తున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి నవంబర్ నెల పన్నెండో తేదీ ఆరంభించబడినటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా కొనసాగడాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయం పరుస్తున్నాను ఇంచుమించు ఇది పదిహేడవ సందేశంగా ఈ టీవీలో మీ ముందుకు రావడాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయం పరుస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమాన్ని గురించి మీ స్నేహితులకి మీ మిత్రులకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈ కార్యక్రమం అనేకులు వినాలి అనేకులు విని ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీరు వాక్యం విన్న తర్వాత మీకు ఏదైనా అభిప్రాయాలు మీరు పంచుకోవాలనుకుంటే చివరిన ఇవ్వబడేటువంటి నంబర్స్లో వాటికి కాల్ చేసి మీరు మాట్లాడవచ్చు వీళ్ళంత వరకు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే అలా మీరు మాట్లాడితే మాకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా విమర్శలు చేయాలన్నా కానీ మీరు చేయవచ్చు దానికి కూడా మిమ్మల్ని స్వాగతం పలుకుతున్నాం విమర్శలకు మేము భయపడిపోయేది అంటూ ఏం లేదు కాబట్టి విమర్శలను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎందుకంటే తెలుగు సాహిత్యంలో చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే విమర్శ అనేది కావ్య కన్యకకు సోదరి లాంటిది కాబట్టి మీరు విమర్శించడం తప్పేం లేదు మీ సద్విమర్శలను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం కనుక విమర్శించండి మీరు విమర్శిస్తే నేను సరి చేయబడి చక్కగా బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను టీవీ ప్రసంగాలు అనగానే జనరల్గా చేసే ప్రసంగాలకి దీనికి వ్యత్యాసం ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా మాకున్నటువంటి పరిమితులు మేము అర్థం చేసుకొని బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అదే సమయంలో ఏదో సమాచారాన్ని ఇవ్వాలనేది కాదు కానీ దాంట్లోంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కాదు కానీ ఇన్సైట్ ఇవ్వాలి అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం కనుక విషయాలని దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక సమాచారం కోసం అంటే ఏదైనా బైబిల్ నిఘంటువో లేకపోతే బైబిల్ కామెంటరీలో తీసుకొని మీరు సమాచారాన్ని పొందుకోవచ్చు ఇక్కడ సమాచారం పొందుకోవడం కాదు సత్యాన్ని గ్రహించడం ఒక ఇన్సైట్ పొందుకోవడం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి విషయాలని దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరందరూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా మాకు సహకరిస్తారని భావిస్తున్నాను టీవీ కార్యక్రమం వచ్చిన తర్వాత మీరు వెంటనే ఎక్కడ కాసేపు పర్లేదు ముస్లిం దేశాల్లో గల్ఫ్ కంట్రీస్లో వారి మసీదు నుంచి నమాజు కొరకైనటువంటి ఒక పిలుపు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి వారు అక్కడే తమ పనులు విడిచిపెట్టి కొన్నిసార్లు షాపులు కూడా అలాగే తెరిచిపెట్టేసి వెళ్ళి నమాజ్ చేసుకుని వస్తారు వారు అట్టి విధానంలో భయభక్తులు ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు జీవము గల దేవుని సేవించేటువంటి మనము దేవుని వాక్యం వస్తున్నప్పుడు ఎంత భయభక్తులు ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉందో అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా లే లుయా ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగము లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు వరకు చదువుకున్నాం ఆ ముప్పై రెండు అంతా కలిసి ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లోనూ కొన్ని వేరు వేరు తర్జుమాల్లో అంతా విడివిడిగా ఉంది ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం ఒక శతాధిక వృద్ధుడు అనగా నూరు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన లేకపోతే ఒక దైవజనుడు ఒక నీతిమంతుడు అని చెప్పబడిన వ్యక్తిని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చదవండి లూకాసు వార్త రెండవ వ
మీ మాట చొప్పున సమాధానముతో మీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు మంచి మాట చూడండి బాలుడైనటువంటి యేసు లేకపోతే శిశువైనటువంటి యేసును తీసుకొని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రం చొప్పున ఉన్నటువంటి ఆ కార్యక్రమాలు విధులు నిర్వహిస్తూ అందులో భాగంగా యోసేపు మరియమ్ములు దేవాలయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యక్తి కూడా ఎవరూ పిలవకుండానే దేవుని ప్రేరణకు గురై దేవుని ఆత్మ నడిపింపును బట్టి దేవాలయంలోకి వచ్చి శిశువైనటువంటి యేసును ఎనిమిది దినాల శిశువుని తన చేతుల్లో తీసుకుని వచ్చి పలుకుతున్నటువంటి పాట లేకపోతే పలుకుతున్నటువంటి మాట లేకపోతే చేస్తున్న స్థుతి ఏంటంటే నాదా నువ్వు నన్ను ఇప్పుడు సమాధానముతో పోనిచ్చుచున్నావు ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి నాదా అనగా లార్డ్ మాస్టర్ నువ్వు నన్ను సమాధానంగా పోనిస్తున్నావు వృద్ధులైన వాళ్ళకి వయసు పెద్దవుతున్న కొద్దీ సమాధానం కరువు అవుతుంది ఈ దినాల్లో కుమారుల గురించి లేకపోతే కుమారుల కుమారుల గురించి కుమార్తెల గురించి ఆలోచించి టెన్షన్లో ఉన్నటువంటి దినాలు ఇవి ఈ వ్యక్తిని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చరిత్ర చెబుతుంది ఆయనకి సుమారు నూట పది సంవత్సరాలకు పైగా వయసు ఉందని ఆయన వయసుతో మనకు పెద్ద ప్రమేయం లేదు కానీ ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఆ సుమయోను అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త లేకపోతే సుమయోను అనేటువంటి నీతి మంత్రుడి గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం ఆయన గురించి చెప్పబడినట్టు మాట ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థన నాదా నీవు నన్ను ఇప్పుడు సమాధానంగా పోనిచ్చుచున్నావు మనం ఈ మాట చదువుతున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇంతకుముందు అతని జీవితంలో సమాధానం లేదా అని ఉంది దేవుని బిడ్డలకు ఎప్పుడూ సమాధానం ఉంటుంది లోకస్తులకే సమాధానం ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలకు మరింత ఎక్కువైన సమాధానం ఉంటుంది లోకం ఇచ్చేటువంటి సంతోషము లేకపోతే సమాధానము శాంతి లాంటిది కాదు దేవుడు ఇచ్చేది యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పాడు నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను అని ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా శాంతిని అనుగ్రహించి వెళ్తున్నాను నా శాంతి మై పీస్ అనగా యేసుక్రీస్తు అనుభవించినటువంటి అదే శాంతిని అదే సమాధానాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దీని గురించే పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో అప్పొస్తున్న పౌలు అంటాడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించినటువంటి సమాధానము మామూలు సమాధానం కాదు అది లోకస్తులు ఒక సాధారణమైన సమాధానాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలు స్వర్గ సంబంధమైన సమాధానాన్ని అనుభవిస్తున్నారు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను లోకస్తులకు ఒక సంతోషం ఉండొచ్చు కానీ దేవుని వాక్యంలో పేతురు భక్తులు చెప్తున్నాడు దేవుని బిడ్డల యొక్క సంతోషం సాధారణ సంతోషం కాదు చెప్పన సఖ్యము కానీ మహిమాయుక్తమైన సంతోషం చూడండి ఎంత పెద్ద పదం ఎంత పెద్ద వివరణం చెప్పన సఖ్యము కానీ మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషము అని మన సంతోషం అనగా లోకం యొక్క సంతోషం కన్నా లోకం యొక్క సమాధానం కన్నా లోకపు అనుభవాల కన్నా మన యొక్క అనుభవాలు అధికంగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయం నాదా నీవు నన్ను ఇప్పుడు సమాధానంగా పోనిస్తున్నావు ఎక్కడి పోనిస్తున్నావు మరణము తర్వాత నిత్యత్వంలో విశ్రాంతిలో ప్రవేశించబోతున్నాడు అతను మరణాన్ని గురించిన భయము ఆందోళన అతనికి ఏమాత్రం లేదు అనేక సంవత్సరాలుగా తన మరణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అది రోగం వచ్చి జరిగేటువంటి మరణం కాదు ఏదో ప్రమాదం జరిగి వచ్చేటువంటి మరణం కాదు దేవుని యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు నువ్వు మరణము పొందవు లేకపోతే మరణము చెందవు అని పరిశుద్ధ ఆత్ముడు అతనికి బయలుపరిచాడు కనుక ఈ మెస్సియా కొరకు క్రీస్తు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు క్రీస్తు వచ్చాడు అంటే క్రీస్తు జన్మించాడు అంటే జరగబోయేటువంటి విషయము తాను వెళ్లాల్సిన సమయము తాను నిష్క్రమించాల్సినటువంటి సమయం ఇంకా పేతురు భాషలో చెప్పాలంటే రెండో పేతురు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా గుడారాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి సమయం నాదా నీవు నన్ను సమాధానంగా పోనిచ్చుచున్నావు విశ్రాంతి అంటే సమాధానం దేవుని బిడ్డలు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు సమాధానాన్ని అనుభవించాలి గత కాలంలో సమాధానం ప్రస్తుతం సమాధానం భవిష్యత్తులో కూడా దేవుని బిడ్డలు సమాధానం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి అసమాధానంగా దేవుని బిడ్డలు ఉండడానికి వీల్లేదు కాకపోతే ఈ దినాల్లో దేవుని బిడ్డలే ఎక్కువ అసమాధానంతో ఉన్నట్టుగా వారి గృహాల్లోకి వెళ్తే మనకు అర్థమవుతుంది మనకు అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాల్లో మనం వెళ్తే సమాధానంగా పోని ఈ సమాధానం ఎలా వస్తుంది సమాధాన కర్తయోగు దేవుడు అని దేవునికి పేరు దేవుడు మనకు సమాధానాన్ని అనుగ్రహించాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈ సమాధాన కర్తయోగు దేవుడు ఎలా సమాధానమిస్తాడు లేకపోతే ఈ శాంతి పీస్ అనేటువంటి గిఫ్ట్ని లేకపోతే ఆత్మ ఫలాన్ని ఎలా ఇస్తాడు అనేది మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇందులో వచ్చి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ సుమయోను అనేటువంటి భక్తుడు ఎలా సమాధా అతను చెప్పింది వాస్తవమే అతను చెప్పింది అబద్ధం కాదు ఆ వయసులో చిన్న బిడ్డలు ఎత్తుకునేటువంటి విధంగా అతని శరీరం సహకరించకపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా తాను చూ చూడాలనుకున్నట్టు ఆ దృశ్యం 
తను మనోనేత్రాలతో చూసినటువంటి దృశ్యాన్ని ఇప్పుడు అక్షార్థంగా చూస్తున్నాడు ఆయనకు ఎవరు చెప్పలేదు యేసు ప్రభు బాలు శిశు అయిన యేసు వస్తున్నాడనో లేదా మరియమ్మ వస్తుందనో యోసేపు వస్తుందని ఎవరూ చెప్పలేదు ఎవరు ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు అక్కడికి కానీ ఆత్మదేవుడు అతన్ని ప్రేరేపించి దేవాలయంలో అక్కడికి తీసుకొని వచ్చిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం సమాధానం మనకు ఎలా కలుగుతుంది దేవుడు మనకు సమాధానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఏషియా గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చాయి ఆరో వచనంలో యేసు ప్రభువుకు ఉన్నటువంటి పేర్లలో ఐదు పేర్లలో ఒక పేరు సమాధానకర్త అని మనకు తెలుసు ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ సమాధాన అధిపతి లేదా సమాధానకర్త ఆయన సమాధానాన్ని అనుగ్రహించేవాడు తన భక్తుడైనటువంటి లేకపోతే ప్రవక్త అయినటువంటి సుమయోనికి ఆయన సమాధానాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం పాత నిబంధనలో అక్కడక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దైవజనులు ప్రవక్తలు దీర్ఘదర్శులు వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు అడిగేవాళ్ళంట మీరు సమాధానంగా వస్తున్నారా అని సమయాలు వచ్చినప్పుడు అడిగారు మీరు సమాధానంగా వస్తున్నారా అని అడిగారు ఎహో వచ్చినప్పుడు అడిగారు మీరు సమాధానంగా వస్తున్నారా అని అడిగారు అనగా దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడు సమాధానముతోనో సమాధాన సంబంధమైన సందేశంతోనే వస్తారు ఈ అంత్య దినాల్లో లేకపోతే దైవజనులమైన మేము ఈ టీవీ ముందు మీకు కనిపిస్తున్న మేము సమాధాన స్వార్థతో మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం మీ ఇళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నాం ఈ స్వార్థకు మరొక పేరు సమాధాన స్వార్థ ద గాస్పల్ ఆఫ్ పీస్ ఈ స్వార్థ విన్నప్పుడు స్వార్థను స్వీకరించినప్పుడు స్వార్థ ప్రకారం జీవించినప్పుడు మనం సమాధానం అనుభవిస్తాం లోకానికి సమాధానం లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి సమాధాన సువార్తను స్వీకరించలేకపోతున్నారు కాబట్టి లోకానికి శాంతి దూతలు ఉన్నారు కానీ లోకానికి శాంతి దాత లేడు దేవుని బిడ్డలమైన మనకు శాంతి దాత ఉన్నాడు మనకు దూతలు కాదు కావాల్సింది మనకు దాత కావాలి ఆ శాంతి దాత క్రీస్తే అనే సంగతి మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ సుమయోను ఏ విధంగా సంతోషం అనుభవించాడు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా మూడు విషయాలను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే మొట్టమొదటి మాట మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు ఇదే అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తులు చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉన్నాను ఆత్మవసుడై అతడు దేవాలయంలోనికి వచ్చాను చాలండి అతనికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది అతనికి ఒక ప్రేరణ ఉంది ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయములోకి వచ్చను అని రాయబడింది కన్నడ బైబుల్ కొద్ది చూసినప్పుడు అతడు ఆత్మ ప్రేరణ చేత ఆలయములోకి వచ్చాడు అని రాయబడింది ఆత్మ వశుడై ఉన్నటువంటి అనుభవం లేదు అంటే పరవశుడైనటువంటి అనుభవం లేదా ప్రేరేపణ పొందినటువంటి అనుభవం అతనిలో మనం చూస్తున్నాం అతనికి ప్రేరేపణ లేకపోతే ప్రభు యొక్క మందిరంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం లేదు ఈ రోజులో ఎటువంటి ప్రేరేపణ లేకుండానే ప్రభు మందిరానికి వస్తున్నాడు ఏదో శాంతి కోసం సమాధానం కోసం వస్తున్నాం కానీ ఈ వ్యక్తి మాత్రం తాను ప్రభు ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి అతనికి ఒక ప్రత్యక్షత కూడా ఉంది అది మనం గమనించాల్సిన విషయం అతని యొక్క ప్రత్యక్షత వాటిలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్న విషయం సుమయోను దేవుడు సమాధానంగా పంపిస్తున్నాడు మొదటి సమయంలో గంధము పదిహేను ఉద్యోగాలు గమనిస్తే దేవుడు సౌలును సాగనంపాడు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు దేవుడు దేవుడు బాయ్ చెప్పాడు కానీ ఇతనికి బాయ్ చెప్పడం కాదు వీట్కోలు విషాదకరమైన వీట్కోలు పలకడం కాదు కానీ స్వర్గానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు భూలోకములో వీట్కోలు పలికి స్వర్గములో స్వాగతం పలుకుతున్న సందర్భం అది సఫనికి భూలోకంలో వీట్కోలు ఇవ్వడానికి వీట్కోలు పలకడానికి ఎవరు లేరు కానీ స్వీకరించడానికి మాత్రం స్వర్గం ఉంది మనకు వీట్కోలు పలికేవాళ్ళు స్వాగతం పలికేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోవచ్చు కానీ మనల్ని స్వీకరించడానికి మనకు ఈ లోకాన్ని నుంచి వెడలిపోవడానికి వీడ్కోలు పలకడానికి మనకు ఒక ప్రభువు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మనకి అర్థం చేసుకుంటే విషయం మొట్టమొదటి విషయం అతనికి ఒక ప్రేరణ ఉంది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది ఎంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది ఈ దినాల్లో ఆత్మ ప్రేరేపణ మనకుందా గలతీ సంఘాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే వారికి ఏదో ప్రేరణ కలిగిందంట ఆ ప్రేరణ ద్వారా ఏం జరిగారంటే వాళ్ళు సత్యమునకు విధేయులుగా ఉండకుండా అవిధేయులుగా మారిపోయి బాగుగా పరిగెత్తకుండా తమ పరుగును ఆపేశారని ఆ పోస్తనే పౌలు చెప్పాడు మనకు ఒక ప్రేరణ కావాలి అది దైవ ప్రేరణ కావాలి ఆత్మ ప్రేరణ కావాలి లేఖనాలు ఏ విధంగా దేవుని ఆత్మ చేత రాయబడ్డాయో ప్రేరేపించబడి రాయబడ్డాయో అలాగే మన జీవితంలో ఒక ప్రేరేపణ అనుభవం కావాలి ఆ పోస్తనే పౌలు గురించి రాయబడింది అతడు జనులను ఆరాధన చేయడానికి ప్రేరేపిస్తున్నాడట ఈ రోజులో దైవికమైన ప్రేరణ దేవుని సేవ ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని దేనికో ప్రేరేపిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యహోవ ఆత్మ అతన్ని రేపెను జొరియాకును ఎస్ఐలుకును మధ్యలో సంసోనుని దేవుని ఆత్మ రేపింది రేపింది స్టిర్ చేసింది కదిలించింది కుదిలించింది అదిలించింది 
షేక్ చేసింది ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపణకు గురి కావాలి అని మొట్టమొదటి విషయం ప్రేరేపణ కలిగిన వారికి సమాధానం ఉంటుంది సమాధానం అందరికీ ఉండదు ప్రేరేపణ ఉండాలి ఒక స్పిరిచువల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఒక స్పిరిట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి పీస్ దట్ పాస్ అత్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సమస్త జ్ఞానం అనుకమించినటువంటి సమాధానం ఉంటుందనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ వ్యక్తికి అటువంటి సమాధానం వృద్ధులు అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ శారీరక బలహీనతలు పెరుగుతాయి మానసిక స్థితిగతుల్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి కానీ దాని ద్వారా ఇంకా టెన్షన్లు అయిపోతాయి పాత రోజుల్లో ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు నేటి దినాల్లో వృద్ధులు ఉండడం లేదు ఏదో టెన్షన్లు ప్రధాని కారోడ కేకలేయడాలు సనుక్కోవడాలు గొనుక్కోవడాలు ఈ వృద్ధుడు ఒక ప్రత్యేకమైన వృద్ధుడు శిశువైనటువంటి ఏసును తన చేతిలో తీసుకొని స్థుతించి ఆరాధించినటువంటి దేవుని మహిమపరిచినటువంటి ఒక వృద్ధునిగా మనం చూస్తున్నాం మొట్టమొదటి విషయం అతనికి ఒక ప్రేరేపణ ఉంది కాబట్టి అతను సమాధానాన్ని అనుభవించాడు నీకు ప్రేరేపణ లేకపోతే దైవ ప్రేరేపణ లేకపోతే నువ్వు సమాధానాన్ని అనుభవించలేవు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ముప్పై రెండో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే రెండో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచనం శిశువైనటువంటి యేసును చూసినప్పుడు శిశువును లేకపోతే జ్ఞానులు చూసినట్టుగా ఒక రాజును చూడడం అలా చేయకుండా ఈయన చేసిన ఆయన వెలుగుగాను మహిమగాను రక్షణగాను ఇంకా కింద వచనాలు చూస్తే ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి ఒక గుర్తుగా దేవుడు నియమించాడు యేసును గురించి నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు ఆయన ఆయన మహిమ అని ఆయన వెలుగు అని ఆయన రక్షణ అని వివాదాస్పదమైనటువంటి గుర్తు అనేటువంటి నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం రెండో విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే దేవా నన్ను నువ్వు సమాధానంగా పోలిస్తున్నా బాగానే ఉంది ఈ సమాధానం అనుభవించడానికి ఒక కారణం ఉంది ఈ సమాధానం అనుభవించడానికి కారణం ఏంటంటే నీ రక్షణను నేను కనులారా చూచితేని దైవికమైన రక్షణ ఎవరు కనులారా చూస్తారో వాళ్ళకి సమాధానం ఉంటుంది అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే రక్షణను కనులారా చూచితేని అంటే దాని అర్థం రక్షకుడిని చూశాడు యేసు అనే పేరుకు అర్థం రక్షకుడు యశువా అంటే ఆ గ్రీకు భాషలో రక్షకుడు సేవియర్ అని అర్థం అనగా రక్షకుడిని చూచిన వాళ్ళకి సమాధానం అనగా స్వర్గ దర్శనము ప్రభు ఇచ్చే దర్శనము పొందుకున్న వాళ్ళకి సమాధానం ఉంటుంది మొట్టమొదటి విషయం ప్రేరేపణ ఎవరికైతే ఉంటుందో వారికి సమాధానం ఉంటుంది రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఎవరికైతే ప్రభు యొక్క దర్శనం ఉంటుందో వారు సమాధానకరమైన అనుభవంలో ఉంటారు దర్శనాలు లేవు కాబట్టి చాలామందికి సమాధానకరమైనటువంటి అనుభవం లేదు దేవుడు మీకు కొన్ని విషయాలు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాడు భౌతికంగా మనకు ఏ విధంగా నేత్రాలు ఉన్నాయో మన ఆత్మలో కూడా ఆత్మ సంబంధంగా మనకు నేత్రాలు ఉన్నాయి భౌతికమైన నేత్రాలతో మనం ఎలాగా భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నామో ఈ ఆత్మ సంబంధమైన నేత్రాలతో మనం ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను చూడాలి దాని కొరకే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఆత్మ సంబంధంగా గుడ్డివాళ్ళుగా మనం ఉండకూడదు ఎపేసి పత్రిక ఒకటో వచ్చేయాలి అందుకనే పౌలు అన్నాడు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ద ఐస్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్స్ వెర్ ఎన్లైటెండ్ తెరవబడ్డాయి ఓపెన్ అయిపోయినాయి దేవుడు మన కన్నులు ఆత్మీయ కన్నులు తెరిచినట్టు దేవుడు మన రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క దర్శనము మనకు సమాధానాన్ని కలిగిస్తుంది దైవికమైన దర్శనము కొంతమంది భయం కలిగింది వణుకు పుట్టించింది వాస్తవమే కానీ దైవికమైన దర్శనము ఇంతకు మునిపెన్నడు అనుభవించినటువంటి సమాధానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తుంది మన జీవితాల్లో కూడా దైవ దర్శనము నష్టపోయినప్పుడు మనం సమాధానాన్ని నష్టపోతాం ఈ వ్యక్తికి ప్రేరేపణ ఉంది వాస్తవమే మంచి ప్రేరేపణే ఇన్స్పిరేషన్ బాగుంది రెండోది అతనికి ఒక విజన్ ఉంది ఆ విజన్ ఏంటంటే ఆ శిశువును చేతిలో తీసుకున్నాడు ఆ పసికందును చేతిలో తీసుకోవాలని చాలా దినాలుగా ఆయన ఆలోచించాడు చాలా దినాలుగా ఆలోచించినటువంటి తన మనసులో ఎంచుకున్నటువంటి ఆ భావనలు ఆ ఆలోచనలు ఇప్పుడు క్రియారూపకంగా కనిపించేటట్టు స్వర్గం సహాయం చేసింది నీ మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉండొచ్చు ఈ వాక్యం వింటున్నట్టు దేవుని బెడ్లారా వాటన్నిటినీ కార్యరూపంలో తేవడానికి శక్తివంతుడైనటువంటి క్రీస్తును నువ్వు సేవిస్తున్నావు మన మనసులో ఎన్నో దర్శనాలు ఉండొచ్చు వాటి నెరవేర్పు దర్శనం నువ్వు చూడొచ్చు కానీ దర్శనపు నెరవేర్పు మాత్రం జరిగించేది దేవుడే అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం దర్శనము నువ్వు చూడొచ్చు మంచిదే కానీ దర్శన నెరవేర్పు దాని పూర్తీకరణ దాని యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ మాత్రం జరిగించేది దేవుడే నీ అంత నీవు నీ కష్టాన్ని బట్టో నీ ప్రయాసను బట్టో నీ కృషిని బట్టో నీ యొక్క మంచి పనులను బట్టి నీ దర్శనం యొక్క పూర్తీకరణ జరగదు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను 
मन इक आलोचि विषय रो विषय प्रभु ओक दर्शना ने बटी नी रक्षण ने इंदू बी लेना प्रेरपण लेते ने प्रभु ओक दर्शना चूसान का बट्टी इप्ड सामधान पोतना लेकिन नैन एदो समस्या तो वेतना का नैन सामधान वेतना एंतम इलागल इंटर मंत्री मरणा अभवर सामधानक लोका विचिपे अभव सामधान स्वर्गा वे अभव यह वृद्धुन व्यक्ति मन आलोच विषय अदे मूडो विषयानी नैन ज्ञापक इदे अध्याय में मुफ नागो वचन रोध्याय मुफ नागो वचन मन गमन अब विषयानी मन चूड़ा सुमयोन मरी योसे दीविचा मरी नी हृदय खड़गम दूसको षाकिंग वार्ता चपाड़ी तलद आश्चर्य पैदा शिशु इलाकिंग वारते हैं अम्मगार ओ सहोदरी ना कुमारते नी हृदय खड़गम दूसको यह शिशु ने तीस सतोष का खड़गम नी हृदय दूसको एपड़े सिलव अभवल अनगा येसु प्रभु ओक जनन समय में सुनति समय में आये सिल चूड़गे प्रवक्ता सुमय चूँ अंदर जनना चूस्त अंदर सुनति चूस्त सुमयन एक सुमार मुफ मुफ रे संवस मुफ मूड संवस तरह जरगबो सिल चूड़गे आ सिल अभवा बटी हृदय में खड़गम दूसको अनग हृदया गायपर तन भौतिकम कुमार येसु सिल वे बढ़ने तल्ली हृदय तलड़पचे विषय दाने गुरी आज चपाड़ी अनग मूडो विषय मैं आलोचि प्रत्यक्ष तुम बटी मरी एक अर्थ कोसे योसे नागर कल कना ये कल में नी हृदय में नी भार्य आई मरी आ हृदय में खड़गम दूसको देवन दूत बैलपरचले का अड़नावारी कल प्रत्यक्षता रिविलेषन भक्त कल रिविलेषन उन्नवा प्रत्यक्षता बैलपरचड़न अभव की सामधान उ मन आलोचि विषया अत की इंस्पेषन चपाँ रोदी अत विजन चपाँ मूडोद अत रिविलेषन इधद ऊहिचे बहुशा नी हृदय में खड़गम दूसको अद ईन एलागा अत की देवड़ बैलपरचा देवन आत्म अत देवन आत्म आत्म अत कार्य जरिए अंकनेगा प्रत्यक्षता रिविलेषन का रिविलेषन अटे प्रकट गंधम गुरी का माटाड़े प्रकट गंधम अंदर की अंदर की अदाट का व्यक्तिगत मैं रिविलेषन व्यक्तिगत मैं प्रत्यक्ष तो दौरा अवसर उ दाने गुरी बैबि पंडित दैवजन मटे रेम वर्ड रेम अनग बैलपरचड़न प्रत्यक्षता वाली वाले मानसिक सिद्धपर आ दंपतर आत्मीयंग सिद्धपरचन कोसमें नी हृदय में खड़गम दूसको इकड़ाक्य देवन बेडल नूतन संवस में मन हृदय कोई खड़गा दूसको अभवा जरग्स का वाट मन गुर्तवाली वीट देवनी सानिध्यम मन तो उबी एन खड़गा दूसको खड़गम गुच्छन वेदन कल वार्ता वच्चपी पेना वारी हृदय वालू पड़वड़न वालू वाक्य खड़गम चेत पड़वर मरी हृदय और प्रवचन ओक नेरवे सिल ओक नेरवे जो आम हृदय गायपरचड़ी अट्ठा चप्पन आ प्रत्यक्ष वारिदर मुझे आये तेजे आयन के बैलपरचड़न दाँ यह सदर्भ में आये बलपर मैं चूस्त मन इक आलोच मूड विषया सामधान एवर की सामधान अंदर की का भूमि मीद आयन की वारी सामधान अंदर की सामधानी का क्रिस्मस्कने वालों लेते आचार वाली सामधानी का प्रेरपण कल वारी प्रेरपे अभव कल की रेपड़न अभव कल वारी सामधान उ रो विषय प्रभु ओक दर्शन एवरकते उल्कि सामधान उड़ा लोकमंत टेन तो कलवर तो उंटे उड़ीवरते प्रभु दर्शना पुद्कटारो यशिया ग्रंथम आरो वा मन को विषय अत्युन सिंहासन प्रभु आशीन उड़ा चूसा अ 
యషయా నాయుడు భక్తుడు చెప్పాడు భక్తులు దర్శనాన్ని చూశారు పౌలు గారు దేవాలయంలో పరవశుడై ప్రభువును చూశాడు ఇది నా అలాంటి దర్శన అనుభవాలు మనకు కావాలి మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒక ప్రత్యక్షత కావాలి ఒక ప్రత్యక్షత ద్వారా మనం సమాధానాన్ని పొందుకుంటాం ఇటు సమాధానపు అనుభవంలో ఆయన చెప్పినట్టుగా నాదా ఇప్పుడు నన్ను సమాధానంగా పోనిస్తున్నావు మందిరంలోకి సేవలోకి కుటుంబ జీవితంలోకి ఇక ఇతరుల జీవితాలను చక్కబెట్టేటువంటి పనుల్లోకి నా ఆఫీసులోకి నా కాలేజీలోకి నన్ను సమాధానంగా పోనిస్తున్నావు కాబట్టి సమాధానంగా పోనిచ్చేటువంటి మనం కూడా అడగాలి దేవా మమ్మల్ని సమాధానంగా పోనివ్వు అని అడగ అడుగుదాం అలా అడిగినప్పుడు దేవుడి ఇటు అనుభవాలు ప్రేరేపణ దర్శనం ప్రభు దర్శనము అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించి సమస్త జ్ఞానమునకు మించినట్టు సమాధానం మీరు కూల్గా ఉండే విధంగా టెన్షన్ పడే విధంగా కాదు కలవరం లేని విధంగా ఎటువంటి దిగులు చింత లేని వారిగా మీరు కూల్గా ఉండడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక ఈ సుమియోను కలిగినటువంటి అనుభవాలు మనకు కలిగి కలుగునట్లుగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుద్ధులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు దేవ మీ సేవకుడిని నిలవబెట్టి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సిమయోని జీవితంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు దేవ మాకు తెలియపరిచినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వృద్ధుడైన సిమయోని దేవ తన జీవి జీవితం ఒక చివరి దశలో తాను ఎంతో సమాధానాన్ని అనుభవించాడు అలాంటి సమాధానాన్ని దేవ మాకు కూడా దయచేయండి దేవ ఒక ప్రభు ఒక దర్శనాన్ని బట్టి దేవ స్తోత్రం అలాగే దేవ దైవికమైన ప్రత్యక్షతను బట్టి తన సమాధానాన్ని అనుభవించారు దేవ మా జీవితంలో కూడా దేవ అట్టి అనుభవాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారిలో ఎవరైనా దేవ దైవికమైన సమాధానాన్ని అని అనుభవించలేక ఉంటున్నారో వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ దేవ మీరిచ్చే ఆ సమాధానాన్ని వారు కూడా అనుభవించడానికి మీరు కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వాక్యం చెప్పిన మీ యొక్క దాసిని ఇంకను బలపరచండి దేవ మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి సమర్పిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామూలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఇప్పటి వరకు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి మా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే టీవీలో స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నంబర్కి కాల్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియజేస్తే మేమంతా కూడా మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే వాక్య సంబంధమైనటువంటి అనుమానాలు ఏదన్నా మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు స్క్రోల్లో వెళ్తున్నటువంటి నంబర్ కాల్ చేసిన ఎడల మీకు దాని గురించినటువంటి వివరాలు తెలియజేయబడతాయి కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం మీరే కాకుండా మీ స్నేహితులకు అలాగే మీ బంధుమిత్రులకు తెలియపరిచి పరిచయం చేసి వారందరూ కూడా ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం చూసి దీవించబడినట్లుగా మీరు వారికి తెలియపరచవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఇంకా కూడా మీరు దీన్ని వీక్షించి అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ మేలు దీవెనలు పొందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం దేవుడు దీవించునుగాక